El crimen de la periodista Lourdes Maldonado López aún no está cerrado. La investigación continúa, pero ahora enfocada en conseguir los elementos necesarios para la detención de los posibles autores materiales. Son miembros del cártel Arellano Félix, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Baja California. Eh, podemos decirles que estamos investigando a dos personas más todavía y que eh, sabemos que estas personas podrían haber tenido... Eh, participación de carácter intelectual con respecto de estos hechos. Decir el alias sería decirle al sujeto que ya estamos investigándolo, sin embargo, eh, conforman parte del mismo grupo delictivo. En conferencia de prensa informaron que entre las personas que están siendo investigadas se encuentra el exgobernador Jaime Bonilla Valdés, quien no puede ser llamado a declarar derivado al fuero que ostenta como senador de la República. ¿Por qué nunca se citó cuando no tuvo fuero? Lo que pasa es de que en ese momento la información con la que se contaba hasta ese punto eh, Solamente nos daba para poder eh, recepcionar la información que nos pudiera dar al respecto de lo que ya todo el mundo conocemos y con la respuesta no sé es suficiente para que se retire ya. Con esa respuesta me quiere decir que hay más elementos para la velocidad. Hay más información para poder hacer muchas preguntas y obtener respuestas. Fue mediante un acuerdo con uno de los tres autores materiales, quienes este miércoles fueron sentenciados a 20 y 24 años de prisión, como se logra en parte tener en la mira a quienes mandaron quitarle la vida a la periodista. Lo queremos hacer cuanto antes, estamos enfocados en ello, está trabajando nuestro personal en, esa, en ese objetivo. Eh, hablar de tiempos sería eh, concluirlo de forma anticipada y pues, podríamos caer en una situación de responsabilidad. Sin embargo, el compromiso es hacerlo cuanto antes, lo más pronto posible. Por ultimar a Lourdes Maldonado, los asesinos materiales recibieron la cantidad de 3 mil dólares cada uno. Hasta el momento, la Fiscalía de Baja California sigue absteniéndose de revelar la causa del crimen. En Tijuana, Alberto Elenes, Unirado Informa.